어, 우리 전국 세계를 지금 순회하면서 어, 목사님들 만나고 있습니다. Right the the 어, 또 우리 중직자들도 만나고 있습니다. 또 여기는 렘넌트들이 중심돼서 모이고 있습니다. 어, 우리 산업선교 때 이렇게 찬양을 하니까 너무 은혜됩니다. 네. So 네, 오늘은 에, 중직자 산업인들이 항상 해야 될게 뭘까요? 또 평생 붙잡고 해야 될게 뭘까요? 어, 그때 그때 또 일어나는 것도 있겠죠. Yes, 또 내가 평생에 응답받을 것도 있겠죠. 이렇게 중요한 언약을 붙잡는 겁니다. 에, 중요한 언약을 붙잡는 것은 급하게 할 필요는 없죠. 여러분 그래서 주일날 깊이 기도 들어가면서 그날의 언약을 잡는 거예요. 이걸 모르는 사람들은 예배가 중요한지 몰라요. 지금 핵심은 전 세계 보고 있습니다. 그렇죠? 저 어렵게 살고 있는 멀리 있는 렘넌트들이 듣고 있어요. 그리고 이 메시지 듣게 해 달라고 간절히 소원하는 다민족들이 또 있어요. 이런 중에 우리가 지금 일산 지역을 방문했고. 여러분이 그 아주 중요한 정확한 언약을 붙잡는 게 중요합니다. So 이걸 찾기 위해서 주일날은 깊이 기도하는 거예요. So 이 굉장히 중요한 겁니다. So 예를 들면요. For example, 마틴 루터가 사형 선고를 받았습니다. 그리고는 이제 일단 그때는 집에 가서 선고 받는 날이 결정되면 데려오고 하는 그 절차가 있어요. 그런데 에, 마틴 루터는 정확한 언약을 잡았기 때문에 이길 수 있어요. 중요한 것은 중직자 산업인입니다. 이 사람이 어떤 결단 내리는 거 하니까 루터를 도와야 되겠다. 그래서 주로 여러분 결단은 살리는 언약이 거의 정확한 결단이 됩니다. So decisions, decision 이렇게 많은 사람들은 뭐 루터가 죽어도 어쩔 수 없다 이렇게 되는 겁니다. Oh, so 그러나 나는 이 전도자를 살려야 되겠다. 그한 사람의 결단이 세계를 바꾸고 중요하죠. 오늘 보세요. 출애굽기 2장 1절 10절에 요게벳의 언약입니다. 어, 이 언약은 반드시 성취됩니다. 그래서 우리는 이런 일 저런 일 오면 흔들리는데 80년 만에 성취되었잖아요. 그래 그 앞에 응답이 없었냐? 아닙니다. 모세는 40년 동안에 세계 문화를 공부한 겁니다. t h e 그다음에 40년 동안에는 영적인 힘을 길른 겁니다. And in next 40 years he was honing his spiritual power. 어느 정도 길렀는 거니까 절대 없으면 안 되는 창세기 기록인 거. At to what extent did he build up his spiritual power? He was able to record at the very essential book of Genesis. 80세가 되는 날 하나님은 모세를 부르신 겁니다. And a day he turned 80 God called Moses. 그게 이거 아닙니까? That is this. Exodus 3 이렇게 된 겁니다. 그동안 응답 주고 왔어요. 호랩산에서 모세를 부른 겁니다. 알아듣는 말에서 피 제사 드리러 가. 모세는 어머니에게 들었기 때문에 알아들은 겁니다. 그래서 이때부터 역사가 시작되는 거죠. So 네, 40년 동안 출애굽 역사 시작되는 거죠. So 어, 그래서 여러분이 내일도 오늘도 
정확한 언약을 붙잡으면 이렇게 됩니다. So if you hold the accurate covenant today and tomorrow, this is what happens. 믿으셔야 됩니다. You need to believe in this. 틀림없어요. Uh, 영원한 절대 막내가 생깁니다. 앞으로 여러분의 미래와 우리 전도 운동한 이 모임의 미래가 되는가 보세요. Just wait and see what will happen to the future of your lives as well as the meeting of these evangelists. 영원한 절대 망대를 세운 이 지금 요괴배십니다. It's Jacobid who raised the eternal absolute partisan. 대단하죠. It's amazing, isn't it? 이겁니다. And so it's this. 뭘 해야 될 것이냐 그 다음이에요. And what must I do? That comes after. 정확한 언약은 하나님의 말씀은 살아서 운동력이 있다. The accurate covenant is that God's word is living and active. 네, 다른 책은 그렇지 않습니다. That no other book is like that. 만약에 목사님이 1년 365일을 사도행전 1장 8절 가지고 설교하셔도요. 말씀은 살아 있어요. Let us say for example how the pastor 365 days out of the year he gives a sermon with actually one verse eight, the word will still be living and active. 네, 지금도 이 문제를 있고 지금도 이 응답을 오고 있습니다. Even now this problem exists and even now this answer comes. 그래서 먼저 알아들게 한세 가지가 있습니다. So there's about three things that you must know first. 그첫 번째가 뭔가 하니까 어, 우리 산업인들에게 중자에게 운명적인 축복이 있어요. That what is the first? They say that there is for our business people as our church officers, there is an answer that's like your destiny. 이 단어를 쓴 이유는 바꿀 수 없다 이 말이에요. And the reason why I use this word like destiny is because you cannot change it. 그 말이 무슨 말인가 하니까 불신자인데도 어, 세상 살리는 정신이 있으면 하나님 응답하셔요. And the reason why I'm saying this is even if there 그렇죠. is a person of the world and unbeliever, 축복하십니다. if they are a politician that's going to save the world, God will bless them. 예, 불신자인데도 어, 많은 그 세상을 아름답게 할 이런 헌신할 산업인이 있다면 하나님이 축복하십니다. Even if there are unbelievers, there are those who are really beautiful as well as save this world, God will bless that business person. 그러나 여러분은 다릅니다. However, you are different. 답은 이겁니다. And so the answer is this. 세계 선교할 산업이라면 하나님은 축복하시게 되십니다. If it's a business that will do world missions, God will bless it. 예, 불신자하고 좀 다르죠. It's a little different from unbelievers. 여러분 거는 영원한 겁니다. That what you have is eternal. 이 여기에 대한 미리 알고 있잖아. 반드시 응답되어 올 거야. I mean, no advance, 그러면 두 번째 것을 참고해야 됩니다. Yeah, 꼭 놓치면 안 돼요. 두 번째 것은 뭔가 하니까 역사적 증거 있습니다. 뭔가 하니까 아무리 훌륭한 에, 종교 학문 기술 나와도 좋은 것이지 세계는 살릴 수 없어. No matter how great skill as well as religion or academia they may be, it's a good thing, but it cannot save the world. 그 증거. And the evidence of that? 이걸 모르면 발전을 했는데 실제는 노예가 돼. If you don't know this, you have advancement, but actually you're a slave. 많은 종교 생활 잘했습니다만은 이스라엘은 몰라서 노예가 된 거예요. Although they didn't live their religious life, Israel did not know. That's why they were enslaved. 어디 노예 됐습니까? Enslaved to what? 에그베 강대국의 노예가 된 거예요. Enslaved to the powerful nation of Egypt. 이 강대국은 사단의 노예가 된 거예요. And this powerful nation was enslaved by Satan. 어쩔 수 없는. That they had no choice. It's a short time. 이 증거이기 때문에 여러분이 지금 여기 앉아 계시고 내일 교회 성기는 겁니다. And because we have this evidence, you're sitting here today, and tomorrow you will serve at your churches. 결국 이렇게 됩니다. Ultimately, it becomes like this. You become a slave. 네, 결국은 이렇게 되죠. Ultimately, this is what happens. 여러분의 후대는 이렇게 됩니다. Your next generation will become like this: captives, colonies, and a wandering nation. 그런데. 여기 참고해야 될게 있습니다. But there is something you must keep in mind. 전 세계 공통적으로 이렇게 됩니다. That we see that this is a common factor all over the world. 강대국인데도 못 깨달으니까 엄청난 걸 발전시켜 놓고 그들의 후대들은 어느 나라의 노예가 되거나 포로되거나 소국되거나 유랑민 됩니다. Even though they are a powerful nation because they don't know the gospel, they have great advancement. But their next generation, they are taken as slaves, captives, colonies, or a fugitive nation to another nation. 그러니까 이 지금 
어떤 나라에도 아무리 발전해도 And no matter how much advancement is, no matter what nation you are, 전쟁 면할 길이 없습니다. There's no way to avert war. 이게 다 재앙입니다. This is all disaster. 예. 아무리 훌륭한 사람이 나타나도 훌륭한 것은 맞는데. No matter how renowned a person may be, yes, they may be renowned. 재앙은 막을 수 없어요. They cannot block disaster. 전거 왔습니다. We've seen evidence of that. 여러분 확실히 있게 보험 전하시. And so you have to surely proclaim. 듣든지 말든지 전하시. That you have to proclaim it whether they listen or not. 더 정확한 말은 오직 보험만 전해. More accurately speaking, you have to proclaim only the gospel. 그세 번째 이유. And the third reason. 왜 오직 복음입니까? Why is it only the gospel? 이말 알아듣지 못한 사람 많아. 유대인은 전혀 몰라. There are many who don't understand these words. The Jewish people did not understand at all. 그리고 중세 교회 전혀 알아듣지 못했어. And the medieval church did not understand at all. 아니 우리가 얼마나 잘하고 있는데? Oh, we're doing so well. 아니 우리처럼 이렇게 큰 나라 있냐? And is there anyone greater than us? 아니 우리가 지금 막강한 나라 아니냐? And right now we're so powerful. 뭐가 더 필요하냐? What more do we need? 그래서 여러분 아시다시피 전 세계 재앙이 계속 오는데 왜 오는지를 몰라. That's why world disasters continue to come, but they don't even know why. 그래서 오직 복음이란 겁니다. That's why it must be. 이 단어 알아듣기 힘들어요. It's very difficult to understand. 어떻게 보면 고집처럼 보이거든. In one sense, it sounds like being stubborn. 어떻게 보면 너무 제한식인처럼 보이거든. It might seem as if it's too limited. 또 지식인이 볼 때는 아니 저게 모든 거다 해서 뭐 다른 거 어떻게 했냐 이렇게 보입니다. In the eyes of intellectuals, they might think, is that the only thing you're holding on to? You're not doing anything else. 그래서 전 세계는 정신 질환. But that's why the entire world is facing mental illness. 통계 나왔죠. 작년 올해 초등학생 정신병 33% 증가. That we've seen in statistics last year and this year there was a 33% increase in mental illness among elementary school students. 아이들. It's children. 늙은 사람 정신 도는 건 이해되는데 아이들. All people going crazy. We can understand that, but it's children. 옵니다. It's coming. 오직 복음 모르면 무조건 이렇게 됩니다. This happens if you don't know only the gospel. 이거 이한 산업인이 중재가 나와야 되는 거예요. So we need church offices and business people who understand. 그 여러분 안에 교회 일어나는 문제 아무 문제 될게 없어요. 본질 놓치면 안 돼요. So the problems arising in church is not a problem at all. Don't lose hold of the true essence. 그래서 말이죠. 너무 교회는 까다롭거나 너무 또 아무렇게 나거나. So there are many people who are so so narrow-minded, and also the people who are so reckless inside the church. 중요한 거는 본질 놓치면 안 돼. The important thing is do not lose hold of the true essence. 본질은 뭡니까? What's the true essence? 살리는 거. It's saving others. 이 계획을 요괴베시 세운 겁니다. It's this plan that Jacob had raised. 애굽도 살리고 이스라엘 전체 살릴 게 뭐냐라고 하는 절대 망대를 세우기 시작. That she raised the absolute borders, and what is it that's going to save Egypt and all of Israel? 더 무서운 거. What's more fearsome? 교회는 문 닫기를 시작합니다. The church is beginning to close their doors. 여러분이 이거 막아야 됩니다. You must block this. 오늘 그 목사님들께 반드시 살릴 수밖에 없는 중요한 거 말씀드렸습니다. 여러분 그 주역입니다. 놓치지 마세요. I just spoke about the absolutely important thing by which you can save others. It's important. Do not lose hold of it. 그래서 이 요괴벳 한 사람이 뭘 세웠느냐? And so this one person, Jacobet, what did she raise? 쉽게 말하면 허감 시대를 살리는 복음의 망대를 만들고. That she made the gospel bars and that saved the age. 여기 딴거 필요 없습니다. You don't need anything else. 레위 남자. Because a Levite man. 이걸 요 강조했어요. This was emphasized. 레위 여자. And a Levite woman. 이래서 난 아들이 모세입니다. And the child born there was Moses. 엄청난 복음의 망대. That it was a tremendous gospel partisan. 내일부터 모든 중기자들은 문제 있는 교인 보거든 문제라고 보면 안 돼요. And so on tomorrow when you go to your church's office, if you see a problematic church member, don't look at them as a problem. 살려야 되는 대상으로 보면 됩니다. And look at them as someone you must save. 그럼 여러분에게 복음 망대가 다 만들. Then the gospel partisan will be made for you. 그러고는 꼭 응답 왔어요. 이걸 만드는 겁니다. And also this answer must come, the absolute partisan. 자 기도하면 나오죠. And if you pray, you'll have this. 여러분 기도하는 이유가 뭐냐? What's the reason why you pray? 하나님 주신 나에게 정확한 언약이 오도록 하게 기도하는 겁니다. That you are praying so that God's accurate covenant will come to you. 그러면 복음의 망대 세워 절대 망대가 세워져요. Then you can raise the gospel partisan and the absolute partisan. 어디로? Where? 왕궁으로. To the palace. 바로 그냥 이리, 이게 어마어마한 역사예요. <웃음> 뭘로? 양자로. 
기가 찬 일이지. It's amazing, isn't it? 이게 요곱에 대해서 받은 응답입니다. This was the answer that Jacob had received. 그래서 고통 안에는 젖을 떼야 되니까 티월드까지 완전히 복음 각인식. And so during that time, as she was nursing him until she weaned him, she completely imprinted the gospel. 그래서 출애굽기 3장 18절에 모세가 이말 알아들은 겁니다. And so in Exodus 3 verse 18, Moses understood these words. 이렇게 이게 성취되었다. This is how it was fulfilled. 이걸로 끝난 게 아닙니다. But it doesn't end with that. 여러분의 사역은 영원한 망대로 바뀝니다. That your ministry will change into the eternal partisan. 절대 놓치면 안 돼요. 하나님은 살았고 운동력이 있다. 증거 왔어요. 살았고 운동력이 있어요. 우리 마을에서 말이죠. 교회 다닌다고 온 동네 사람이 우리 옛날에 그래서 우리 핍박하고 심지어 우리 집안이 우리 예수 믿는다고 왔어요. 저주를 퍼붓고. 요즘 그런 옛날에 그랬어요. 놀라웠게도 그 사람들은 다 이상하게 망했는데 우리는 세계 복음하고 있어요. 정겁니다. 그래서 영원한 망대가 됩니다. 세 가지가 나왔죠. 여러분이 하시는 일은 영원한 기업이 될 겁니다. 이게 올해 주제입니다. 어떤 겁니까? 열 가지 기적으로, 열 가지 재앙으로 출애굽의 역사는 열 가지 어떤 사람에게는 재앙입니다. 어떤 사람에게는 축복입니다. 그렇죠. 노아홍수에 어떤 사람은 홍수가 살리는 길이 됩니다. 어떤 사람은 죽는 길이 되는 겁니다. 이게 딱 만들어졌어요. 출애기 5장 1절에서 12장 46절 기가 찬 내용이 나오죠. 그러면서 뭐가 따라옵니까? 드디어 영원한 작품이 만들어졌어요. 광야에서 다 만들어졌어요. 그래서 다 오래 기다리는 걸 걱정하지 마시고 누리시길 바랍니다. 저는요 진짜 기도하는 가운데 하나님이 어떤 경우든지 성전 지을 수 있는 길을 안 열어 주시는 거예요. 그래서 저는 정말 기도하는 중에 뭘 찾았냐? 우리 모든 주의 제자들과 함께 가야 될 답을 찾았는데 그게 세 가지 뜰입니다. 이제 허가 났는데 질문 돼요. 근데 이 허가는 너무나 많은 시간이 걸려요. 물론 사람의 조건이 있겠습니다만 저는 영적인 거 보잖아요. 그 사이에 또 하나 중요한 응답이 나요. 그래서 성전과 세 가지 뜰 따로 가겠다. So we'll 그래서 영도에서 제일 센터에다가 교회 세우고 그 다음에 지금 있는 거기는 세 가지 뜰 확실히 해야 돼. So right now, 왜냐? Why? 영원한 유산을 남겨야 돼. 여러분 교회롭게 기도하세요. 아무 힘 없어도 여러분이 기도하면 역사에 나게 되는 겁니다. 그렇죠. 이게 신앙생활이 뭐냐? 하나님의 절대망대 세우는 거다. 아니 주일학교를 왜 합니까? 저는요 다락방 찾아냈다니까. 수명에 있는 거. 중고등부하면서 뭘 찾아냈냐? 중고대면서 회당. 성경에 다 있어요. 저는 청년들 이 맡으면서 뭘 찾았냐? 저자 아, 그렇구나. 그 사동의 십칠장에 나오잖아요. 저자 굉장히 중요한 내용이 나오죠. 저는요 무당촌 전도하면서 모든 축복 다 받았는데 불신자 상태 뭔가 알아. 혹시 여러분이 생애 단한 번이라도 
어, 영적 문제가 있는 사람을 치료한 적이 있다. 여러분은 시대 바꾸는 응답 받습니다. 치료 안 돼도 괜찮습니다. 그건 안 되는 게 아니고 하나님이 완벽하게 천천히 할 수도 있습니다. 진짜세요. 치유 사역 하세요. 이, 이 만약에 죽어하면서 제가 개척을 하면서요. 발견된 게 그거예요. 아, 환자가 많구나. 진짜 복음으로 치유 먼저 받아야 되겠구나. 그리고 한 거예요. 그러니까 영원한 망대를 여러분이 만들어내라. 그래서 그 기도하는 겁니다. 결론입니다. 24 기도가 뭘까요? 이해해야 됩니다. 24가 뭘까요? 여러분의 운명을 바꾸는 망대입니다. 이게 굉장히 중요한 말이에요. 여러분 운명에서 못 빠져나가는 사람 많습니다. 빠져나와요. 굉장히 중요한 겁니다. 25가 뭐죠? 하나님 나라 일 아닙니까? 이게 뭡니까? 아주 중요해요. 왜 하나님 나라 일을 40일 설명했을까요? 공중 권세 잡은 자를 이기는 망대. 사단입니다. 그렇죠? 성경 어디 있죠? 에베소 2장 2절. 공중 권세 잡은 자를 따랐다고 되어있어요. 그걸 이기는 능력이 오는 겁니다. 마지막으로 영혼이 뭐죠? 내 속에 보좌의 망대가 서는 겁니다. 틀림없습니다. 이러면 계속 응답합니다. 핍박 받으면 계속 길을 보입니다. 어려움 당하면 계속 하나님의 기회가 보입니다. 놓치면 안 돼요. 오늘 산업인들 중에서 결단 내셔야 됩니다. 나의 절대 언약과 망대 찾는 겁니다. 네. 찾는 그 순간부터 응답 시작됩니다. 어떻게 말입니까? 어떻게 지금 요괴벳이 하나님 정확한 언약을 잡는 순간에 어떻게 해서 그게 공주가 목욕하러 나왔습니까? 물론 정보가 좀 있었겠죠. 그러나 그게 쉬운 일입니까? 이것도 응답이에요. 그 공주가 아이를 보고 싫어하면 어떻게 되겠습니까? t h 그 보면 히브리 아이구나. 마음이 불쌍한 마음이 들고 키우고 싶다. b 이렇게 언약 잡는 순간부터 응답을 시작해. 다니엘아, 네가 겸허히 무릎 꿇는 그 시작부터 하나님이 나를 보내셨느니라. I God's God sent. 천사장이 얘기하죠. That was the words of the archangel. 아, 이게 이 요한이 밤모습에서 보니까 하나님이 너무 힘들고 급하니까 환상을 보이죠. On the island of Patmos, John was there, and God, because things were so urgent, showed him a revelation. 예, 그때는 말씀이 완성이 덜된 때라 환상을 많이 보여줬죠. At that time, because the word was not complete yet, God showed a lot of visions. 여러분의 기도가 한 마디 빠지 않고. 보좌에 상달되는 걸 보여준 겁니다. 그래서 당기고 있어요. 그것도 주의 천사가 심부름 도저히 이해할 수 없는 얘기들이죠. 구원 못 받는 사람이 볼 때는 허상 같은 얘기. 영적 세계를 아는 사람은 실상이 되는 겁니다. 여러분의 영혼이 안 보인다고 없는 게 아닙니다. 그게 더 중요해요. 그렇죠. 여러분의 정신이 안 보인다고 해서 없는 거 아닙니다. 그게 더 중요해요. 영적 세계 안 보인다고 없는 거 아닙니다. 더 중요해요. 네, 오늘 이 언약 전국 세계에 있는 모든 산업인들 중지자들이 붙잡게 되기를 
예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜로 하나님의 무한하신 사랑하십니다. 성령님의 능력의 역사하십니다. 일산과 모든 지역의 산업인들 위해 중직자들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘